ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ഹട്ട് കിച്ചൺ ഹട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹൽവ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഒരു ഹൽവയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത അതേ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും അളന്നെടുക്കുന്നത് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെക്കുക ഇനി ഇത് നാല് മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് അതുപോലെ തന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ ഇനി ഈ മാവ് ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഊറിക്കിടക്കുന്ന കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് കളയാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ചൊരു വേസ്റ്റ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാനൂറ് ഗ്രാം വെല്ലം ഉരുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയതാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ പാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോറിന്റെ ആ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം വേണം ഇനി ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് വെല്ലം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ കൈ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി കുറുകി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം തീ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചൂടാക്കി അത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആകാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം തീ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരുന്ന ഒരു പരുവമായി കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്താലും ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഹൽവ റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നീങ്ങാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു അവസ്ഥ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നെയ്യൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കാം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വായിലിട്ടാൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഹൽവയാണിത് ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പീസാക്കിയെടുക്കാം നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്ര